ಹರಿಹರದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಂಕಿಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನೂರಾರು ಜನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು ಆ ಮೂವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಚೇಷ್ಟತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಎಚ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಹರಿಹರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂದು ವಾಕ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಸಮ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಹ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪದವೀಧರರು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮೂವತ್ತು ಜನರು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಇಪ್ಪ ಮೂವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರು ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹರಿಹರ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಏನು ಡಬಲ್ ಇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಇದೀಗ ಹರಿಹರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿಹರ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗೀಗ ಹರಿಹರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈಗ ಏನು ಬಿದಾರು ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಗದಗ ಈ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಐ ಟಿ ಐ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರು ಕೂಡ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರು ಏನು ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಯಾರು ಇದರ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್